Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods. Willkommen zurück auf unserem Gräberfeld, wo wir immer noch einiges zu tun haben, wo wir noch lange nicht fertig sind. Und wo wir noch einige Grabsteine ein bisschen an die richtigen Stellen verrücken müssen, weil das so alles noch gar nicht passt. Und auch einige Grabsteine nicht so passig aussehen. Wenn ich mir das hier zum Beispiel angucke, wir hatten ja eine Fig Figur hier gesetzt, die wir jetzt gerade hier unten nochmal im Inventar haben. Da kann man besser so ein Kreuz von machen. Ich glaube, nach diesem Kreuz kommt dann auch nichts mehr. Doch dann kommt wieder diese Säule. Aber die haben wir hier schon, die hatten wir auch schon gesetzt. Wo wir noch nicht genau wissen, was wir da eigentlich drauf setzen wollen können. Also hier steht eine, die steht hier erstmal nur so rum. Ähm, dann haben wir hier noch einen Grabstein aus dem Nether, den können wir auch noch setzen. Moment mal, das haben wir jetzt, den wollen wir so auch nicht setzen. Dann haben wir hier noch, ich glaube, das war diese Figur, die wir auch noch setzen wollten. Ähm, gucken wir uns mal eben an, wie die aussieht. Also hier haben wir ja... Warum habe ich jetzt nichts in der Hand? Äh, ich habe nichts in der Hand. Ich wähle die aus und es ist nichts da. Setzen wir einfach mal hier an Baum. Was ist das denn? Wieso? Hä? Also ich hab... Das ist, das ist irgendwie ein Engel oder sowas. Den habe ich jetzt gerade gesetzt. Aber... Den kann ich jetzt irgendwie gar nicht sehen. Ich stoße dran, das merkt man auch. Aber irgendwie komisch. Das ist ja eigenartig. Naja, jedenfalls konnten wir den jetzt irgendwie nicht verwenden oder verwerten. Müssen wir nochmal ein andermal versuchen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Kreuz aus dem Nether. Das können wir gut noch hier in diese Ecke setzen, glaube ich. Oder ein bisschen, ja, so vielleicht. Oh, ist das ein Riesending. Ah, das ist aber ganz nett. Also das... Können wir auf alle Fälle so weiterverwenden. Also was uns hier auf jeden Fall jetzt noch fehlt. Neben einigen Steinen. Und diese Figur ist hier auch noch nicht ganz so optimal. Die müsste eigentlich auch noch mal ein bisschen zentraler auf den Friedhof gesetzt werden. Wir haben allerdings keine Bruchsteine mehr. Oh, ich glaube wir gehen erst schlafen, oder? Können wir noch nicht. Also ich bin im Moment immer relativ stark bemüht, zeitig schlafen zu gehen, weil... Doch, weil wir doch nicht so gute Erfahrungen mit Monstern gemacht haben in der letzten Zeit. Die also sehr schnell aus ihren Löchern kommen. Wobei, hier geht es ja jetzt eigentlich, weil es hier relativ gut ausgeleuchtet ist. Aber trotzdem. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, hier mit dem Meißel nochmal arbeiten. Ob wir das Granit nochmal umwandeln. Oh, das sind ja auch schöne Steine, die wir hier haben. Können wir da nicht auch noch was von nehmen? Können wir da nicht einfach mal... Zwei von den Dingern verwenden. Können wir die nicht auch als Grabstein gut verwenden? Also ist natürlich ziemlich, ziemlich fett so ein Stein. Naja, nee, so schön ist es nicht, oder? Ist irgendwie doch zu dick. Lassen wir mal sein. Okay. Wir gehen mal eben schlafen, weil wir jetzt gerade hier auf dem Gräberfeld sowieso nichts machen. Und weil wir jetzt doch mit allergrößter Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen Bruchstein brauchen, den wir doch irgendwie nicht haben. Also aus Granit können wir jetzt keinen Bruchstein mit dem Meißel machen. Es sei denn, das wir eben kurz überlegen. Damit ist es auch nicht möglich. Also wieder raus damit. Jetzt gucken wir nochmal gerade in die Truhe rein, was wir hier noch haben. Wir haben hier nur noch normalen Stein drin. Dann haben wir hier noch Rose Granite. Den möchte ich allerdings nicht so gerne verbraten. Dafür Schluff. Was machen wir denn mit Schluff? Können wir nicht Schluff noch ein bisschen meißeln? Oh. Ein bisschen Schluff meißeln. Das wäre doch noch was. Ob das so geht? Geht natürlich auch nicht. Nein. Geht nicht. Stein, Bruchstein haben wir hier. Aber nur noch vier Bruchsteine. Muss ich denn jetzt wirklich nach Hause laufen, um noch was zu holen? Ist hier nichts mehr drin, was wir verwenden können? Außer diesen normalen Stein? Wir haben alles verbraten, oder was? Was ist hier denn? Das ist alles... Alles nur normaler Stein. Hier auch. Was sagt uns der Rucksack denn? Was haben wir hier denn noch drin? Kies? Nein, also da haben wir nichts. Bei der Gelegenheit, wenn wir jetzt sowieso äh, nach Hause laufen... Wir holen dafür mal noch ein paar Steine von zu Hause. 
ein paar Steine von zu Hause. Unsere Lore steht hier sogar, aber für dieses kurze Stück brauchen wir die ja fast gar nicht. Nur oh, schneller, schneller, schneller. Oh, ich habe nicht genug Anschwung genommen. Jetzt aber so. Nein, wir gucken noch mal eben nach entsprechenden Steinen, die wir dann auch für die Grabsteine verwenden können, weil das, was wir jetzt haben, wird wohl noch nicht reichen. Unsere letzten Steine sozusagen. Also wir müssen dringend in den Berg, um mal wieder welche abzubauen. Hier ist Komatit. Das können wir vielleicht noch mitnehmen. Das können wir nämlich auch umwandeln in... Ähm, mit dem Meißel hier in... in äh, Bruchsteinen. Eben gerade schauen. So, da haben wir nämlich schon Bruchstein. Das nehmen wir. Haben wir 64 Bruchstein davon. Und nochmal... 64 ganz normalen Bruchstein. Das reicht auf jeden Fall aus für das, was wir machen möchten. Die anderen Sachen lassen wir jetzt was von hier oder nehmen wir das wieder mit. Ich würde sagen, wir nehmen es wieder mit. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, sind jede Menge Pflanzen. Jetzt schmeißen wir mal die Sachen, die hier so ein bisschen überflüssig im Moment jedenfalls sind. Erstmal in den Rucksack. Die ganzen Steine können wir hinterher wieder rausholen. Erde auch in den Rucksack. So, dann haben wir hier noch ein bisschen grün, also hellgrünes Gras als Bodendecker können wir sicherlich auch sehr gut verwenden. Eichensetzlinge ganz bestimmt auch. Hier haben wir noch einen Greystone. Die Gartenschaufel müssen wir mal gucken, ob wir die noch verwenden können. Geschieselte Erde können wir sicherlich auch gebrauchen. Ähm, die brauchen wir jetzt aber nicht aus der Truhe zu holen. Hier ist zwar auch ein bisschen geschieselte Erde drin, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Weil wir die können, die können wir auch sehr gut vor Ort schieseln, wenn wir das wollen. Akaziensetzling. Wollen wir eine Akazie auf den Friedhof setzen? Nein, ne? Mahagonisetzling auch nicht. Eigentlich wollte ich so eine, eine Schwarzeiche da vielleicht irgendwo hin setzen. Hier haben wir noch so eine... So kleinere Bäume. Vielleicht können wir da einfach noch welche von mitnehmen. Buchsbäume finde ich auch immer sehr schön. Haben wir jetzt schon ein paar gesetzt. Bodendecker. Wasserschwaden. Naja, Wasserschwaden passt vielleicht nicht ganz so gut. Hier sind jede Menge Eichen. Aber Eichensetzlinge brauchen wir jetzt wirklich nicht mitzunehmen. Muschelblume. Das ist mir zu farbenprächtig. Hier ruten hier. Also wir haben also hier so satt und reichlich. Was wir auch unbedingt mitnehmen sollten, sind Knochen. Weidensetzling. Oh, wollen wir so eine Weide da hinsetzen? Irgendwie so eine... Lass mal ein paar Weiden mitnehmen, egal. Also Weidensetzlinge nehmen wir nochmal mit. Birken haben wir genug, brauchen wir nicht. Känguru fahren hier, Bärengras, Känguru fahren, Bärengras. Nehmen wir auch mal mit. Schauen, wie das aussieht. Also das sind alles Pflanzen, die wir eigentlich noch nie so richtig gesetzt haben. Sind jetzt überwiegend grüne Pflanzen, weil Blumen auf einem alten Friedhof jetzt, glaube ich, nicht so passen. Aber dieser Friedhof ist jetzt eine super Gelegenheit, um einfach mal zu testen, wie diese ganzen Grünpflanzen eigentlich wirken. Feingefiederter Schüsselfahren, weiß ich nicht. Wasserschwaden hatten wir schon. Ähm, blasse, blasse Palmlilie. Ich glaube, hier haben wir jetzt Gardenien. Nee, das passt auch wieder nicht. Gut, und ich sag mal, Bambus würde jetzt, glaube ich, auch nicht so gut passen. Wir gehen mal eine Truhe höher. Wir haben hier auch noch eine ganze Menge drin. Da haben wir noch einen Kaktus. Der passt aber nicht so gut da rein. Hier haben wir noch jede Menge Rutenhirse, die wir aber hier schon haben. Wobei, wenn uns die gefällt, können wir da ja ruhig mehr von setzen. Was ist das denn? Elgras. Oh, das habe ich ganz am Anfang. Das haben wir ganz am Anfang gesammelt. In einer der ersten Folgen, als wir noch hungernd und schmachtend durch die... Welt hier gelaufen sind, durch die verschiedenen Biome. Das weiß ich noch. Möchte ich aber gerne hier drin lassen, weil... Ach, oder egal. Können wir auch mitnehmen. Wir können einfach mal gucken, wie Elgras überhaupt wirkt. So, Sträucher haben wir hier auch. Dann haben wir hier Tannensetzlinge. So ein paar Tannen macht sich auf Friedhöfen auch immer gut. Man muss natürlich jetzt aufpassen, dass man nicht zu viele verschiedene Sachen da reinsetzt, weil dann sieht es irgendwann schon nicht mehr gut aus. Das... Sieht mir nach einer Wasserpflanze aus. Flatterbinse. Flatterbinse. Gras. Einfach nur Gras. Nehmen wir doch mal mit. Eichenlaub. Könnte man mitnehmen, wenn man denn wollte. Wenn man so wollte. Jede Menge Setzlinge von Birken jetzt im Moment. Komm, lass uns alle Tannenbäume mitnehmen. Egal. Ich habe das Gefühl, dass die Tannenbäume eine gute Wirkung haben könnten. Pfeifenbambus. Ist nix. Schwertfahren. Fahne haben wir hier halt. Nehmen wir auch einfach mal mit. Also schon, ist also schon jede Menge Grün auf jeden Fall vorhanden. Hier ist noch ein Farn. Den können wir schon gar nicht mehr einsacken. Müssen wir mal so ein bisschen hier ausweichen. Diese Sachen, 
die jetzt nicht pflanzlich sind, packen wir erstmal in den Rucksack rein, sodass wir hier weitestgehend, das Kreuz das wir mal in der Ecke, die Stöcke können auch weg, dass wir hier erstmal weitestgehend die Pflanzen drin haben, die wir jetzt einsammeln. Pfeifenbambus, wie gesagt, nehmen wir nicht mit. Dann haben wir hier noch einen Duftfarn. Große Brennnesseln. Ja, Brennnesseln sind auch nicht verkehrt, oder? Brennnesseln auf Friedhöfen. So wird man endlich mal diese, diese Truhe ein bisschen leerer. Komm, Duftfarn nehmen wir auch mit. Alles, was grün ist, nehmen wir jetzt mit. Oder halbwegs grün. Streifenfahren. Hier ist noch ein Fahren. Oh mein Gott, hier ist noch mehr. Was ist das denn hier noch? Strauchenfahren, alle möglichen Farnsorten. Aber je vielfältiger das Grün ist, desto besser ist das vielleicht auch. Wer weiß. Eichensetzling, Birkensetzling. Was haben wir hier? Weizengras? Nee, das nehmen wir jetzt mal nicht mit. Aber hier ist noch so eine Jesuiten... Jesuitenbarke, okay? Dornen. Wollen wir Dornen mitnehmen? Mein Gott, das ist schon wieder voll... Das kann doch nicht immer voll sein. Was tun, wir denn, was tun wir denn jetzt noch raus? Raus damit. Da ist der Meißel. Ja, weiß ich auch nicht. Also langsam müssen wir jetzt gucken, dass wir... Dass wir hier Land gewinnen. Weide, Weide, Weide. Hier haben wir noch Kugeltuja. Da nehmen wir mal fünf von mit. Obwohl, da haben wir ja... Ne, das sind verschiedene... Hier haben wir einmal Buchsbaum und Kugeltuh, ja. Also die sehen jetzt relativ ähnlich aus, sind aber völlig unterschiedliche Pflanzen. Also jetzt haben wir die von den grünen Pflanzen haben wir schon mal einiges mitgenommen. Und Efeu können wir auch sehr gut mitnehmen. Ich würde sagen, fürs Erste belassen wir es jetzt mal dabei und gucken, was wir davon machen können. Das dürfen wir allerdings nicht vergessen. Ein paar grüne Sachen, ein paar grüne Pflanzen packen wir jetzt doch einfach mal weg. Vielleicht auch mal das Kreuz, so. Ähm dass wir noch ein paar Knochen mitnehmen. Wir haben ja einige Knochen in der letzten Zeit gesammelt in den Höhlen. Wir haben ja auch eigentlich sehr viele Knochen im Nether gesammelt, aber leider sind uns ja alle Knochen abhanden gekommen. Ach so, beim, äh, beim Nether fällt mir gerade ein, dass wir eventuell doch noch eine Chance haben könnten. Boah, wir haben ja jetzt ziemlich viele Knochen. Wollen wir mal so ein paar von diesen Knochenfragmenten einfach mal mitnehmen oder einfach mal umwandeln zu Knochenmehl. Das kann man ja mit den Dingern auch machen, oder? Ja. Also man kann alles umwandeln zu Knochenmehl. Auch diese in den Höhlen gefundenen Knochenfragmente. Diese Knochen sowieso, das sind ja die ganz normalen. Und ich denke, das, was wir jetzt hier an Knochenmehl haben, reicht auch als Dünger erstmal aus. Wir können übrigens auch irgendwie mit, mit, mit der Gartenerde auch noch oder Kompost auch noch äh, düngen. Dafür brauchen wir aber, glaube ich, Salpeter, wenn ich das richtig in einem Kommentar mal gelesen habe. Machen wir mal ein andermal. Machen wir jetzt nicht. Schauen wir uns ein andermal an. Was ich aber jetzt ursprünglich sagen wollte zum Nether ist, dass wir ja, oder ich, äh, ja einen ziemlich äh, großen Unfall im Nether hatte auf unserer letzten Nether-Expedition. Und uns ja der rote Rucksack, deswegen haben wir den ja auch im Inventar nicht mehr. Oh mein Gott. Deswegen haben wir den ja auch im Inventar nicht mehr, weil uns der rote Rucksack halt abhanden gekommen ist. Ähm, wir haben jetzt nur noch den gelben, weil ich jetzt auch noch keinen neuen produziert habe. Und ich habe also jetzt in einigen Kommentaren gelesen, nach, nachdem dieser Rucksack und alles Inventar, was wir hatten, halt weg waren, nach dem Tod im Nether, haben mich halt Kommentare erreicht in Richtung von, schau doch nochmal nach im Nether, irgendwo ist das Kreuz, das entsteht manchmal auch an einer ganz anderen Stelle, wo man es gar nicht vermutet, weil es vielleicht an der Stelle direkt, wo man gestorben ist, nicht entstehen konnte. Das war mir im Grunde genommen schon vorher klar, weil das, wir haben ja die Erfahrung gemacht in der Lava, wo wir waren, wo, wo wir auch einmal gestorben waren, äh, dass äh, dann das Kreuz auch am Rand der Lava entstanden ist. Aber da, wo wir das letzte Mal gestorben waren im Nether, da äh, ist eigentlich nichts gewesen. Und deswegen war ich jetzt davon ausgegangen, dass das Kreuz vielleicht nicht mehr da ist, aber vielleicht habe ich mich da auch geirrt und es kann gut möglich sein, dass wir nochmal losziehen müssen oder losziehen sollten, um dieses Kreuz vielleicht noch einmal zu finden. So, jetzt setzen wir einfach mal ein paar Pflanzen. Diese Fackeln bleiben auch erstmal noch stehen. Eigentlich wäre es ja schon ganz cool, diese Kreuze ein bisschen weiter vorne zu setzen, damit wir das Gebüsch und so weiter direkt im Anschluss hinten hinter parken können, hätte ich jetzt fast gesagt. So, im Rucksack haben wir doch noch dieses eine Kreuz gehabt. Wo ist es denn? Also das haben wir auf jeden Fall noch gehabt. Dann haben wir hier noch diese ganzen Eisengitter, die wir auch noch sehr gut verwenden können. So, Rucksack erstmal weg. Kreuz nach hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie groß diese Büsche eigentlich sind, die wir hier haben. 
Also so riesig sind sie ja auch gar nicht. Wir setzen die jetzt einfach mal irgendwo. Irgendwo. So, hier setzen wir die jetzt hin. Dann haben wir hier jede Menge Routen hier. So. Setzen wir einfach ein bisschen kreuz und quer jetzt die Routen hier. So. Nein, aber das sollten wir... Wieso wächst denn hier jetzt Weizengras? Das war doch letztes Mal noch nicht da. Hier stand doch letztes Mal kein Weizengras, oder? Oder irre ich mich da jetzt gerade völlig? Nein, aber das sollten wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren, dass wir in den Nether gehen. Also diese Figur mache ich hier jetzt weg. Die sieht zwar recht cool aus, aber die gehört auf den Friedhof, nicht vor die Mauer. Oder sollen wir die einfach stehen lassen hier als Beobachter? Ach komm, wir lassen sie stehen. So schlecht ist sie ja auch nicht. Vielleicht können wir hier auch noch so eine Art Weg herlaufen lassen. Bevor wir jetzt hier alles mit Pflanzen zusetzen, dass wir hier noch ein bisschen mit, mit geschieselter Erde arbeiten. Packen wir die Sachen erstmal wieder raus und nehmen den Schiesel und schieseln die Erde mal so ein bisschen. Guck mal, was ist das denn für eine Erde? Die ist ja so ein bisschen heller. Nehmen wir die mal. Wie sieht die denn aus? Hm. Die gefällt mir jetzt irgendwie gar nicht. Weiß ich auch nicht. So, alles ruhig hier. Was nehmen wir denn jetzt für Erde hier? Welche Erde eignet sich denn am besten? Irgendwie so eine richtig dunkle Erde? Was ist das für eine Erde? Wie sieht, wie sieht die aus? Das sieht schon ziemlich dunkel aus. Allerdings, wenn wir da jetzt mehrere nebeneinander legen, dann sieht das wieder so... Auf dem Friedhof hat man das ja eigentlich nicht, dass es großartig auffällige Wege gibt. Deswegen bin ich jetzt schon die ganze Zeit am überlegen, ob wir hier so einen Weg überhaupt setzen sollen. Ob das überhaupt aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Wie sieht das denn mit dieser Erde aus? Nein, das geht gar nicht. Viel zu ordentlich. Viel zu ordentlich. Nochmal rein. Nochmal gucken, was es sonst noch gibt. Erde... Was ist denn mit dieser Erde hier? Nein! Geht auch nicht. Geht gar nicht. Einen Versuch machen wir noch, okay? Einen machen wir noch. Was ist denn hier mit? Sieht mir ein bisschen schlecht aus. Also ich glaube... Ich glaube, wir setzen hier keine Erde. Ich glaube, das ist auch so besser. Ohne Weg. Oder vielleicht kann man hier mit zum Weg ansetzen, aber dann am besten mit Kies, nicht mit geschieselter Erde. So, machen wir die erstmal wieder zur normalen Erde, wieder zurück umwandeln, Weiden setzen. Jetzt setzen wir hier irgendwo mal eine Weide hin, so eine Trauerweide, am besten hier hinten irgendwo noch, dass die von hier aus auch noch so ein bisschen wirkt. So, da setzen wir die hin, mal gucken, ob die wächst. Wäre ja schön, wenn sie das täte. Und jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch so für Pflanzen haben. Diese ganzen Pflanzen haben wir noch gar nicht ausprobiert, wie gesagt. So, da können wir noch ein bisschen was hinsetzen. Da setzen wir noch eine hin. Und so langsam wuchert hier der Friedhof auch langsam aber sicher zu. Das haben wir jetzt schon ganz verbraten. Was haben wir hier mit diesen Duftfahnen? Wie sehen die eigentlich aus? Okay, die kann man gar nicht setzen. Die kann wahrscheinlich nur irgendwo dranhängen. Genau, an die Bäume kann man die hängen. Kugeltuja, das sind, glaube ich, auch relativ kleine Pflanzen. Die haben wir irgendwo im Hühnerstall. Moment, der Baum muss ein bisschen freier bleiben, sonst wächst er vielleicht nicht. Man weiß es ja nicht. Oh, die wachsen aber auch hier, die Dinger, ne? So, also hier sind noch Blumen, die machen wir mal weg. Passen hier irgendwie überhaupt nicht hin. 
Bei den Dornen übrigens bin ich mir nicht so sicher, ob wir die setzen sollten. Ich glaube fast, das wäre besser, wenn wir die nicht setzen. So, jetzt gehen wir mal, jetzt gucken wir nochmal eben in den Rucksack rein. So, einiges von diesen Sachen haben wir jetzt ausprobiert. Das packen wir erstmal weg. Ähm, diese Tannen würde ich gerne nochmal ausprobieren. Aber viel mehr sollte es dann auch nicht sein. Hier ist noch ein bisschen Gras, das nehmen wir noch. Das Efeu nehmen wir auch mit. Aber alle anderen Sachen, pyramiden ja, packen wir wieder weg. Diesen einen Fahnen setzen wir auch noch. Routen hier, so packen wir weg, haben wir genug von. Sonst versperrt uns das die gesamte Sicht. Bärengras, hatten wir Bärengras schon. Nochmal Bärengras setzen. Hm. Also nicht, nicht zu viel. Ich glaube, jetzt reicht es auch. Sonst wird es wirklich zu viel, was wir setzen. Ich könnte hier vorne auch noch was hier vorne auch noch was hinpacken. So ein bisschen, dass das so ein etwas ein fließender Übergang ist. Was ist das denn hier für ein Fahren eigentlich? Den wollte ich ja auch gerne nochmal ausprobieren. Oh, der sieht ja cool aus. Da haben wir leider so wenig von. Gras haben wir auch noch einiges hier. Dieses Gras. Das habe ich mal irgendwann mit einer Schere. Ich habe das einfach mal abgeerdet. Aber das brauchen wir eigentlich nicht so zu setzen. Das können wir auch sehr gut nachher mit Knochenmehl machen, glaube ich. So, Bärengras. Hier haben wir noch Efeu. Wie sieht das denn aus? Boah, wird das hier voll. Zack. Vielleicht vermehrt sich das ja auch. Ah, schade. Jetzt hat uns doch ein Zombie irgendwo gesehen. Ich dachte wir... Ach, ne, auch doch. Ach, da, ja. Der kommt ja, bis der hier ist. Der kommt ja gar nicht über die Mauer. Hoffe ich jedenfalls. Der kommt doch hier nicht drüber, oder? Kann er da hinten drüber klettern? Wenn ja, sollte das nicht sein. Ich glaube, wir machen hier mal so ein bisschen... Wir räumen hier gerade mal so ein bisschen auf, dass er hier nicht drüber kommt. So. Also jetzt kommt er auf jeden Fall nicht mehr drüber. Zu guter Letzt, bevor wir jetzt mit dem grünen, mit der grünen Pflanzerei aufhören, diese Tannen nochmal ausprobieren. Oh, die sind ja, die sind ja richtig geil getextured. Die sind ja richtig geil getextured. Warte mal, wo setzen wir die denn mal hin? Ob die wohl groß werden? Bestimmt, oder? So. Mehr sollten es nicht sein. Ich denke, das reicht jetzt. Oh, 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 oh. Hilfe. Es wird gerade unheimlich. Ein Skelett rennt hier irgendwo rum. Obwohl es Tag wird, da ist es. Skelett auf dem Friedhof. Bleib mir weg. Verschwinde. Nein. Nein. Geh weg. Sonst muss ich dich erschießen. Ich habe keine Pfeile mehr. Super Planung, toll. Außerdem habe ich auch kaum noch was zu essen, fällt mir gerade auf. So, und wenn das Skelett Glück hat, steht das jetzt im Schatten und verschwindet hier nicht. Ja, dann muss ich doch mit dem Schwert da nochmal hin. So, es ist ja sehr schön, äh, dass du mich besuchen kommst. Aber nun musstest du wieder gehen. So, der verbrennt auch. Jawohl. Der wäre jetzt auch in die Runde gelaufen. Okay, also ich bin gespannt, ob diese Tannen noch wachsen. Diese Nadelbäume. Das sind irgendwie so Koniferen oder sowas. Auf jeden Fall irgendwie ziemlich cool getextured. Wie ich finde. Und jetzt versuchen wir nochmal mit dem Knochenmehl so ein bisschen zu arbeiten. Wie das wohl aussieht. Wenn wir das jetzt verwenden. Wahrscheinlich werden auch jede Menge Blumen hier jetzt entstehen. Die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Die wir also gut abernten können für andere Dinge. So wie für äh, Farbstoffe und ähnliches dann weiterverwenden können. Huch. Ne, hier nicht so. Also überall, es sollte wirklich überall Gras auch stehen. Boah, das ist ja eine coole Blume. Blue Poppy. 
Müssen wir natürlich immer darauf achten, dass wir die Blumen dann wieder mitnehmen. Oh, das ist auch ein großes Ding hier. Blumen, Blumen. So. Ich glaube, jetzt haben wir das... Ach, ein bisschen Löwenzahn können wir stehen lassen, oder? Löwenzahn wächst auch auf Friedhöfen. Einfach so. Oh, richtig coole Blumen, die wir hier kriegen jetzt. So, ich bin immer noch am Zweifeln, ob dieser Baum wohl wächst. So, ich glaube... Ich glaube, wir haben jetzt auch genug Unkraut gesetzt. 